sasa tutakayoyafanya tunaomba tukafanya chini ya mkono wako kwa kukutukuza wewe ninaomba haya yote nikiamini kwamba umetusikia maombi yetu katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tushiriki imani ya mtume na muamini Mungu Baba Mwenyezi muumba wa mbingu na nchi na Yesu Kristo mwana wake pekee bwana wetu aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu akazaliwa na Bikira Mariam akatetwa zamani za Pontio Pilato akafa akafa akazikwa akashuka mahali pa wafu na siku ya tatu akagubuka akapaa mbinguni ameketi mkono wa kume mtu kutoka huko atakuja kwa hukumu walio hai na wafu na muamini Roho Mtakatifu na kaita takatifu la waumini wote na ushirika wa takatifu na ondoleo la dhambi na kiyama ya mwili na uzima wa milele amen
Nikawaeleza habari za mkono wa Mungu wangu ulivyokuwa mwema juu yangu pia na maneno ya mfarume aliyoniambia nao wakasema haya na tuondoke tukajenge basi wakaitia mikono yao nguvu kwa kazi hiyo njema Sante kwa ajili ya asubuhi ya leo katika ibada hii ya ujenzi wa hekalu lako katika kanisa la Maganzo. Tunakushukuru kwa neno ambalo limepita katikati yetu. Watu walipopakea habari za kazi yako wakasema haya na tuondoke tukajenge. Na si Mungu tumekusanyika hapa kwa nia moja kulijenga kanisa lako. Tusaidie kila mmoja wetu ukatie nguvu mioyo yetu ukatie nguvu mikono yetu lakini pia akili zetu katubarikie kila mmoja na neno hili litakaporetwa na mtumishi wa kulio mtaarisha kwa ajili ya kuhabarisha habari hizi kamtie hekima na busara nyingi zitokazo kwako kamjalie mwanao na kumkumbatia afanyike kuwa sipika lakini ujumbe wa kweli utoke kwako kwa Yesu Kristo bwana wetu amen
kwenda kutenda hayo. Naomba na kuamini kupitia katika jina la Yesu Kristo aliye bwana na mkombozi wa maisha yetu. Amen. Kushukuru mungu wetu kwa ajili ya matoleo wanao walio toloa. Bwana Yesu ukawe baliki. Baliki wanao walio toloa. Bwana sante kwa sababu tenda kufanya hivyo. Kupitia jina la Yesu Kristo Bwana mwakozi wa maisha yetu. Amen.
baba tunachika binti mkononi mwako kwa ajili ya kipindi kizuri mno tukisema heri jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu utubariki sasa katika kipindi hiki utufundishe utufundishe kazi yako na kutuwezesha baba tunamkaribisha sasa tuzungumze na mjio ya watu roho kwa roho mtu kwa mtu ana kwa ana tunajua mambo kwa hapa sasa baba tumesikia mambo yetu ninao mtumishi wako sasa mtu nguvu za roho mtakatifu anaweza kunana neno lako kwetu nani tukafungua roho zetu kuweza kuisikia neno hili ninaomba Tumeshasoma andiko hilo lakini kusomea mstari miwili wa 17 na wa 18. Alafu tukazie kila ambacho Mungu anasema kwa sababu ya huduma ya kujenga. Biblia inasema Nehemia 2 mstari wa 17 mstari wa 17 kisha nikaambia maana hali hii dhaifu tuliyo nayo jinsi ya msalamu ulivyo hali ya ukiwa na malango yake yalivyo teketezwa kwa moto haya na tujenge tena ukuta wa msalamu ili tusiwe shtumu tena 18 nikaeleza habari ya mkono wa Mungu wangu Ulivyo mwema juu yangu pia na maneno ya mfalme aliyoniambia nao wakasema haya na tuondoke tukajenge basi wakaitia mikono yao nguvu kwa kazi hiyo njema ile ndio neno la Bwana na jina la Bwana libarikiwe huu ni wito na wito huu unatolewa na kiongozi ambaye Mungu alimtumia kwa ajili ya Nehemia wakati wake kuhamasisha watu wa wakati wake wa Yahudi kuinuka na kufanya kazi ya Bwana na mimi natoa wito huo huo kwamba wale tuliofika na wale ambao tunasikia kwa mbali Mungu anatuita tuinuke na kufanya kazi yake. Kazi ya wakati wa Nehemia ilikuwa ni kujenga ukuta wa Yerusalemu. Kazi ya kazi ya leo hapa maganzo ni kushika mkono kazi ya Mungu ile kuisha kuanza ujenzi wa kanisa. Kwa hiyo wito ni ule ule ni kazi ya Mungu ile ile. Kwa hiyo na mimi natumia nafasi hii kutoa wito huo kwamba Mungu anatoa sauti yake kwa kanisa lake na kwa watu wake kuinuka na kufanya kazi yake. Nehemia anatupa mafunzo mengi lakini tumie mafunzo mawili tu. Yaliyotumiwa na Nehemia kati ile na yakawasaidia watu kunyanyuka na kuunganisha nguvu zao na kujenga ukuta wa Yerusalemu. Nehemia pamoja na mengi aliyofanya lakini aliwaambia watu tunapoinuka kwa sababu muda umefika wa kukataa aibu ya kushindwa na huku tunaweza. Amen. Amen. Sijui kama nisikia sawa sawa. Yaani kama kuna kipindi Nehemia anawaambia Wayahudi huu ndio muda umefika wa kukataa aibu ya kushindwa na huku tunaweza mwambie mwanzo tunaweza tunaweza tena hajasikia tunaweza haleluya hiyo ndio kauli aliyosema Nehemia ya kwanza kabisa kwamba ndugu zangu huu ni wakati umefika wa kufanya hii kazi sina muda wa kuelezea kwa sababu historia ni ndefu lakini wasomaji wote wa Biblia wanaelewa ni kwamba baada ya jamii ya wana wa Israeli 
kumkataa Mungu alitumia mataifa mengine kuwaadhibu kwa sababu ilifika mahali baada ya kumtumikia Mungu wakaanza kutumikia miungu na mambo yao mengine na waimbaji wengine walisema hapa wakati haja anatoa unabii anasema nyinyi mnaishi katika nyumba za mapambo ambao wakati nyumba ya Bwana inakaa katika hali ya kuharibika akasema kwa sababu hiyo hata baraka nimeziondoa mwapata mishahara unaweka kwenye mifugo iliyotoboka maana yake Mungu anaachilia matumizi ya kuwa na maana kwa sababu kazi yake imeachwa kwa hiyo Mungu wakati ule akawaachilia mataifa mengine kama wakaribayo na wababeli wakaja wakawavamia na kuwatoa kwenye nchi yao na kwenda kwenye kwa wahamishoni kwenye mataifa mengine lakini tunajua manabii wengi walitoa unabii ya kwamba hiyo haitakuwa mwisho Mungu kwa neema yake atawarudisha watu kwenye nchi yake na wakati ulifika Mungu akatumia njia hiyo akaanza kuwarudisha watu katika nchi yake Biblia inatuambia ya kwamba kundi la kwanza liliorudi Yerusalemu likiongozwa na Zerubabeli lilifika Yerusalemu mwaka wa 516 kabla ya Yesu hajazaliwa. Kwa hiyo likarudishwa, walikarudi katika nchi hiyo. Na walichokuta ni kwamba Yerusalemu kwanza ukuta ulivunjwa ambayo ilikuwa sehemu ya ulinzi mkubwa wa ngome hiyo lakini hata hekalu ambalo baadaye ilikuwa limejengwa nao lilivunjwa kwa hiyo hawakuwa na sehemu ya ibada. Na tunajua baadaye chini ya Ezra waliweza kulijenga hekalu kwanza la Bwana kwenye Ezra sura ya sita msala wa 14 mpaka na kuendelea. Kwa baadaye akapata maarifa kwa budu lakini kazi ya ukuta ilipingwa haikuweza kuendelea. Wakasimamia hapo hapo. Ndipo Nehemia baada ya kupata taarifa hizo anarudi Yerusalemu kufanya kazi na alipofika akaambia jamani kama ni wakati unafika inukeni tufanye kazi ya Mungu maana hatuwezi tena kuendelea kupata aibu wakati uwezo tunao kwa hiyo baada ya kufanya upenduzi ya kinifu sasa anarudi anawaambia muda umefika wa kukataa aibu ya kushindwa na huku tunaweza bwana sio sana kwa hiyo anaambia mnaona hali dhaifu tuliyo nayo kwa msara wa saba Yaani maana yake miaka kumi na tatu tangu mmejenga hekalu mmekaa hapa hamjaweza kujenga ukuta imetosha alipowasili akaambia lazima ukuta ujengwe maana uwezo tunao Bwana sio sana Kwa hiyo kitu cha kwanza tujue uwezo tunao Katika muda wa siku hamsini na mbili ikawa dui zetu wote waliposikia wakaogopa nao wakakata tamaa sana na choni pao wenyewe maana walitambua kazi hiyo iliyotendwa ni ya Mungu wetu eme yani maana yake ni kwamba wakati unaelewa kufanya hii kazi hata kama kulikuwa na watu wanachungulia ndani wanasema wataweza muda wa siku hamsini na mbili kazi ni kumi malizika kwa sababu na yeye anasema lazima tuamke kwa sababu gani mbele yetu ziko fursa za kutumia katika kutuondoa kwenye aibu tulio nayo. Amen. Mimi anasema jambo la pili hilo. Sio kwamba sisi tunaweza, lakini fursa zipo. Anatoa fursa tatu ambazo tunaweza kuzitumia basi leo. Naomba nizielezeshe ifuatavyo. Nehemia alijua hivi upo uwezo wa Mungu usioshindwa. Hiyo ni jambo la kwanza. Kama naamini sema amina sana. Yuko Mungu asiyefanya namna gani asiyeshindwa Ukiwa na Mungu soma kuanzia Nehemia sura ya kwanza endelea tu mpaka Nehemia sura ya tano Nao walipokuwa naondoka alipocheka sana kwa sababu Mungu anaona zaidi na lazima asimamishe maandiko yake wakasema mwanamke kwa nini unacheka akasema mimi sikucheka ndipo Mungu anamwambia Ibrahimu ya kwamba kuna neno gani lililo gumu la kumshinda Bwana kwenye msalo wa 14 mwanzo 18 kwa muhula wake nitakusurudia wakati huu huu wakani na Sara atapata mwana wa kiume amen katika njia hiyo kulikuwa na falme ambazo zilikuwa zimezuia kazi siendelee lakini Nehemia alipata kibali na hata aliomba waraka 
wa kumfanya asipate upinzani alipokuwa anaenda na si hivyo tu pia akaomba apate kibali cha kutumia rasilimali miti ile kuepo ile ile kazi ya Bwana ukisoma msali wa saba mpaka wa nane wa sura ya pili ya kitabu hiki cha Nehemia aliomba kibali kwa hiyo hiyo ni fursa muhimu sana na lazima tuheshimu Bwana siwe sana Bwana siwe sana wakati wote sisi hapa mashirika mtaasisi zote za kidini tunaishukuru serikali hii ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sababu inatuunga mkono kwa kiasi kikubwa ili tuweze kufanikiwa katika kazi ya Mungu na ukitaka kujua hivyo bado serikali imeheshimu kwa mfano kazi hii hata tuje tunaifanya hapa leo tukipata fedha na kutokea tunataka kununua vitu bado inatoa msamaha wa koti kwa sisi kama kanisa kununua vitu vyetu kwa hiyo bado inaweza kupunguza hiyo ni fursa mara zima tuheshimu serikali hii inatupa taasisi za kidini za kupunguzia na kupata msamaha wa kodi. Nehemia alitumia alipewa waraka na si hivyo tu akaruhusiwa hata kutumia miti kwa ajili ya kwenda kusaidia ujenzi wa ukuta kwa Yerusalemu. Akajenga kwa moyo sana na akamshukuru Mungu. Kwa hiyo niseme tu kwamba Mungu wetu aendelea kutusaidia na kuwashukuru na kuombea serikali kwa ajili ya majukumu nayo kwa sababu ya kumpenda Mungu na kulipenda kanisa na huduma za kiroho katika nchi hii na kuzunga mkono. Bwana siwe sana.